这就是一个秘密，就藏在我的心底，小呼吸，不需要刻意。当我迷失阴雨，它会照亮我前行，告诉我点燃火的是自己，教会我燃烧汗水去代替泪的痕迹。火苗燃起，在淡然苏醒，别轻易说了放弃，尽管暂时无光明。我仍然坚挺双臂。佳佳，志愿表交了吗？还没呢。别报工商大学，报医科大，就报医科大。我分数不够。别怕，爸有门路了。这考大学有什么门路啊？爸有个好朋友，十几年的交情，他医科大学关系硬，就算咱分数不够，他也能帮咱给爸解决。啊！你这些朋友都不靠谱、啊。这个靠谱。爸就算再不着调。也不会拿自己女儿的前途开玩笑。这些年，爸也没为你做过什么，但现在，爸就想帮你实现愿望。你不就想当医生吗？爸拼了命要帮你，你就给爸一次机会啊！别想了，真的啊，最后一天报志愿了，别犹豫，没时间了。丽丽，我是老人的啊，那个，真的在边上呢，报志愿要来不及了。哎呦，你快说，是不是能帮忙给办进医科大？是啊，他不相信我呀。那我跟他说。哎，好好。珍珍啊，你放心，阿姨是有门路的。医科大的副校长王慧勇是阿姨的老朋友，我和你爸的交情没得说，踏踏实实报，到时候和阿姨儿子做同学，让他照顾你。珍珍，先先挂了，先这样。医科大是不是有个王校长？是又怎么样？爸，你这是干嘛呀？就相信爸这意思啊！你就等着拿录取通知书吧啊！等好事吧。学习资料和书，哼，才卖了十四块钱，我这楼上楼下的跑一趟，不够我买袋面的。你把我复习资料都卖了，啊？你又不用了，这放到家里还占地方。我今天看新闻
。幸亏你没报那个医科大，说今年的分数线呀又涨了。不过你那个工商大学肯定能上上。不管怎么说，你今年肯定能走了。真真，咱们家那个地址你是不是写错了呀？啊，你说这个二本都快录完了啊，咱们的通知书还没收到。我刚才在菜市场碰见那个何家他妈，人家东北的通知书都已经收到了，你赶紧查一查啊。哎，真的，你怎么来？你说联系学校那人呢？先别慌嘛，事情我都安排好了，晚两天就出来了，慌什么呀？我这能不慌吗？快点！这八月十六号，有的学校都开学了。哎呀，真真，别急啊，听爸的啊，赶紧了，先回家，先回家，回家再说。哎，你们别跑了呢！牌呀，跟我出牌了，来，聊吧。跟你说话呢，真真，放心。上顶顶就上，四万，别上了，别上了，你把这钱给谁了？不是给谁了，这办事儿呢。找人去，找人去，把把钱给他打完，这把了，行吗？哎，真的真的，你倒，你想干嘛？你快点，我包还没拿呢，你着急，下回下回下回。谁给你？人家，你干嘛呢？这是，接电话呢，你这。不接呢？你这是你什么情况？我打多少电话了？别急别急别急，爸再打一个啊！喂，哎，丽丽，那个李主任怎么回事啊？我打了好几个电话都不接呀、啊！我闺女到现在还没接到通知书呢。上次不是说，什么跑了？钱都交了，这么女儿睡觉怎么办呢？喂喂，丽丽，哎呀，谁跑了？没事没事的，爸爸再给你想办法啊。我再问问丽丽啊。这丽丽又是谁呀、啊？就就是就是，以前总在一个活动的那个。什么活动？打麻将。就是在你奶奶家院里住的那个。他儿子上的好像也是什么学医的学校，去年在牌庄说起过这事儿，都是丽丽给介绍的。他说那个人没问题，帮你把钱给人家了。丽丽她有好，她不会坑我的呀。谁知道那人是骗子？钱没了没关系，我是学校的。他说你想办法，这个人。三哥，三哥，刚才那小子趁我们不在，把我们店给砸了，当时就奇迹在这儿。我跟你讲啊，哥，我肯定是忍不了了，我现在必须得找他去，我现在，我现在就找。必须有个交代。不说了。
用给我装可怜，我不吃你那套。这就回来了，急死爸爸了你！你头怎么了？怎么了？看你离家出走，人家演苦情戏呢，一时不可能干嘛去了？真的你没事吧？啊！哎，这就没事，没事啊，这就没事，真真的前途都让你毁了。语文一百零七，英语一百零八，数学一百一十三，理综两百零二，总分五百三十分。我这也是好心的，我不管，我要复读。我也是好心，干嘛？哎，我要复读。哎哎。警察同志，你你看看，什么时候发现的？呃，就刚刚啊、哦，今天上午我出去办事儿，刚走到我这房子门口，我发现有点不太对劲儿，然后呢，我就上来看看，叫了半天也没人应我，扒着门头看了看，扒手这不行啊，打不开啊。您您慢点。哎，哎，腐了吗？不好说，收拾袋带了吧？带了。开门。哎哎，不是，我把房子租给他们了，呃，我钥匙都给他们，我没钥匙。我跟你说，像你们这样的啊，我们出警有一半都像你们这样的，你知道不？打幺零好了吗？好了吧？还有些店里怎成这样了？啊，就人闹事了吗？哎，没没事，就就是他准备撤店搬家了，还没收拾完呢。你让他以后少喝点。哎，没没事没事，就是搬家闹的。你等会儿来派出所送笔录。哎。
哎，以后注意啊，哎，少喝点，慢走啊。来来来，我我来我来，多少钱？稍等，一共三百七十五。这不好意思，刷卡行不行？我们只收现金。啊？差多少？五十。现在这夫妻材料也太贵了，简直是暴利行业呀！啊，啥书啊，这么贵？四万块是你借的吧？有钱还吗？大人的事你别操心，只管好好读书就行了啊。曹浩，怎么了？我们班同学，人真。也在啊，左英说你去医科大了，你没去吗？对啊，啊，我在家多待两天，他马上就出国了，消息也不准确。瞧人家还可以出国留学，那还不是他爹支持他出国？哎呀，有这样一个爹真幸福。就是，哎，不好意思，啊，不好意思，啊，没事没事，我来吧。哎哎，不不不不不好意思，你们好。你你们聊你们聊啊！你是啊，我爹。哦，叔叔好。哎，叔叔，你怎么看这些书啊？你是老师吗？嗯。啊啊，不是，你叔叔有点业余爱好，呃，业余爱好。做做题，活动活动脑子，加减乘除，预防老年痴呆。叔叔你真厉害，要是咱们也有这爱好就好了。应该有这个爱好。那要不我们先转转，回头联系啊。嗯，好。回头家里玩啊。好，好的。实在不好意思啊，没事没事。哎，真的，真的，真的，哎，真的是，真的。真真，真的，你这是干嘛呀？不想和以前同学联系了。那你得跟爸爸联系呀、啊，换了新号码你得赶紧告诉爸爸，爸爸给你交费。和你也不用多联系，这一年咱俩少见面了。哎，哎，真的。回来了。啊！你来的正好，我正准备去找你呢。坐下看看这个，这么多年，真真都是我在养。这套房子也是我的，咱们俩呢，也没有共同的债务。真真这一年的复读，这钱你来出吧。民办学校的学费不便宜
，其他的生活费我不会问你要的，你在上面签个字就行。你别这么冲动好不好？就为这事儿。就为这事儿？你还想闹出什么样的事儿？真的，这不是已经复读了吗？这回指定行。是。我一个饺子一个饺子的包着养着珍珍，我容易吗？任永琪，为什么每次咱们家的日子刚好过些，你就要把我们打回原形？好好的工作你不要了，你说啊，要跟别人做生意去，要挣大钱，结果呢，生意没做成，工作也丢了，赔了个精光。你折腾我就算了，我这辈子我认了，可珍珍她还小，她折腾不起。我看出来了，只要你在，我们娘俩就没好日子。咱们分开好吗？算我求你了，行吗？我求求你放过我们，好吧？不是不是，那也得问问孩子的意见。爸爸走了啊。必须得读题，你得读懂了里边的意思。文哥，嗯、我收拾完了。哎呀，先搁那儿吧。正好你来了，你给他做那数学吧。我是一点弄不明白。这不就是嫉妒人工的事儿吗？文哥，我劝你，别老是给孩子报这班那班的，把课本上的东西学明白了就行了。我也不想给他报。我也知道浪费钱，可这学习成绩他就是上不去，怎么弄啊？哎呀，着什么急呀、啊？来，坐这儿，把眼保健操做一下，做完以后好好玩。哎，台球厅的事儿啊，从长计议。好了，走吧。哥，哎，哥，找我们来什么事儿啊？我想宣布个事儿，咱们这台球厅啊，干不下去了，各自都找份体面的工作。不是哥，这台球厅就是我们最体面的工作呀，不是至于吗？就为了他，我们这么大的事业，说不干就不干了，啊？南哥，那小到底是谁呀、啊？告诉你，别问了。这是这段时间台球厅的盈利，哥几个都分了。慢点，慢点啊！哎呦！坐着，多谢多谢多谢小哥，谢什么呀？咱俩这关系你还跟我这么客气？你说你也是，心里有事儿喝这么多酒，能解决问题吗？
行不行啊？走了啊。五百三十分，这不是抄了一本线吗？为什么不走？觉得明天好，我等了。你手怎么了？发生。哎呀，这一年一定要注意，千万要保护好自己。这复读比普通的高三压力要大，更容易让人崩溃。这往年考得好的人有，但是这个因为心态问题再次发挥失常的。你不在少数，你这个心态问题解决的怎么样了？有什么心理负担吗？嗯，我看着你还行。既然做了这个决定，那就拿出努力，拿出这个韧劲儿，好好的克服困难啊！你这个成绩看着还行，还是非常有希望的。看看啊，哎呀，十，哦，十四班还有一个名额，那我就把你安排在这儿了啊。好好学，费用到隔壁去交，新校服开学的时候领。啊，行，把这个拿上，走吧。谢谢老师。啊，走吧。你看这个，企业管理，咱台球厅也是企业啊，之前都你管理的，这你肯定行。履历上怎么说啊？说我台球厅。干倒闭了，我那干啥？哎哎，这个行，金融，对吧？你数学那么好，这玩意儿多挣钱啊！这岗位跟数学没关系，主要靠忽悠。你觉得我行吗？你太行了。哎哎，怎么着你？你你发摩斯码呢你？不是，互联网公司，这玩意儿还跟数学有关系，工资还高，就他了。你看看人家要多大岁数了，你看清楚了你再拍，看清楚了好吗？也没差几岁。这也不干那也不干的，专业对口的你也不去，你要干啥呀？行了，你管管你自己吧，甭管我，别再拍我屁股了，拍我抽你。对不住，对不住，再搁这吓唬我，抽你点啊！拍我屁股，没有，不是我，没有，吓我一跳。恭喜你，希望你能跟我一起敲钟。公司一共几个人？就咱俩，一起创业，共享荣华。你自己能带电脑吗？哎，你这简历不对啊！教师经历之后那三年，留在哪儿去了？你觉得你和他像吗？不像，那你凭什么面试我们的广告？走吧。哎，干嘛？看看画，看
块干嘛呀？你胆大吗？哥，您找庞吧。哦，我不找。那要不进来坐会儿啊？不用不用不用，你们有空调，凉快。没没，兄弟，你忙，我就在这儿躲会儿雨。不是哥，您看您往这门口一站，别人都不敢进来了。没人啊！行行行，对不住了，抱歉啊，哥。哥，您慢走啊。我是郝南，老师我好久不做了。啊，没关系，我是青云中学人事处的，目前负责学校的招聘工作。是这样的，现在啊，青云有一个教师岗位在招人，我们觉得您啊很符合岗位的要求，想请您来参加面试。至于工作的具体情况和师资待遇，可以面谈。呃，我已经很久没做老师了，您还是另请高明吧。呃，不不，没关系，你先别着急回复，先想一想。具体的面试时间呢，我会再通知你，好吧？啊。根本不知道我今天经历了什么。我今天去了不下二十个地方面试，到那儿了，自我介绍都不听我说完就给我撵跑了。我什么时候受过这委屈？你跟人家怎么介绍的呀？我说我人生八个字总结，啥都敢干，啥都干过。你要这么介绍，谁也不可能用你。我们那老板告诉我，三天试用期，足足洗了三天的车，老板一分钱没有，那我直接走。我那更离谱，那老板说我黑，黑黑能影响工作吗？诸位，各有千秋啊，我请喝酒。哟，你来了，你串吧。南哥，南哥，青云，是你联系的？青雨。多长时间都没去了，那些哪有心思上 KTV 呀、啊？还。今天青云中学给我打了个电话。中中学？对，就附近那个民办中学，说要招聘老师。如果你不联系的话，他们为什么会突然给我打电话？不是不是，哥，我知道你底线啊，我我发誓肯定不是我打的，真不。我知道你要说什么，回吧
。行，那那你早点睡啊。嗯。恍如隔世，这首诗就好像是你昨天教给我的一样。哥，听我一句，你不用管那青云咋找着你的，你就去试试呗。哥，你听我说啊，想当年我带着兄弟几个在街上混着，所有人都觉得我们就是一帮废物，对吧？是你给我们活干，告诉我们人活着得有价值。我现在，你看我刚才背的，我我现在都都背上古诗《唐诗三百首》，我现在会五六首，我现在有价值了，我有用吧？不是，那你的价值呢？啊？你说你开个台球厅，你也不好好干，来一个你教一个，来一个你教一个，都给教大成了，完人不来了。人家高考，你你这怕影响左邻右舍，你还停业三天，那左邻右舍都没有高中生，你你天生你就是当老师的料啊。你以前在学校的时候，是不是所有人都说你教的好？你带的高三毕业班升学率是不是全校数一数二的？那要不是出了那个事儿，你……反正哥，我就想问问你啊，就就这就这烤肉店，就那破台球厅，那是你该待的地方吗？你那开那台球厅不是为了给我们找营生吗？你有你自己该去的地方，你你你的地你不应该在这儿啊！你你还记得你跟我说过那句话吗？你说你非常喜欢跟你的学生们待在一块儿，你记得不？红毛，你那话说的有点多。怎么着？你是要睡在这儿，还是赶紧走？穿上。快走快走。我问啥？不是，哥，我三年了，什么事也都该过去了，是不？我们不能一直走吧。哥，我就最后一句话，术业有专攻是你告诉我的，当痞子，你没我专业。没事没事，你呀、啊、就编吧编吧，我看你编到什么时候。店都被人砸了，我告诉你啊，秦阿姨的儿子，人家就住你那一片儿。人家说呀，你的台球厅被砸了，人还被打了，这事儿都传回老家来了。我我这事儿不是有意要瞒你的吗？废话，你瞒着我，我才上火呢。告诉我，是谁砸的？为什么呀？这一句两句说不清楚。哎，行吧，人有事没事啊，跟我说实话。人没事，人好着呢。我跟你讲啊，店开不了啊，就别开了。实在不行你就回来，有妈在呢，还怕没你的吃的呀。不过妈呀，也跟你说实话，我还是希望你啊，能够回来当老师。人呐，得往前走，得学会啊，和过去说拜拜。你爸走了七年吧，我不是也挺过来了吗？我跟你讲，没有过不去的坎儿。你罚了自己这么多年了，也够了。再说了，哎，他就是坐牢，不是也有个期限吗？你必须得重新开始。嗯，妈都这么大岁数了。
，你别老让妈替你操心了，行不行啊？我知道，有个学校找我回去做老师了。告诉你啊，你必须得好好干啊，珍惜这次机会。哦，对了，妈也告诉你个好消息，过两天呢，我们舞蹈团要去红安去买服装，到时候啊，我就和玉梅阿姨他们一块儿去看你去、呃、啊。好，那那那就先这样了，妈，不说了。剪头发是吧？太晚了，理发店都关了。来吧。啊，请进。啊，来来，请坐，请坐，坐坐，坐，请坐。变化不大，啊，就是比以前胖了点儿，啊，不过精神状态还是蛮好的啊。男人发点福没关系，很正常。<笑>咱们认识吗是笑。